എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കിച്ചടിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ കിച്ചടി വെണ്ടയ്ക്ക കോവയ്ക്ക പാവയ്ക്ക തുടങ്ങിയ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വഴുതനങ്ങ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിഷുവിന് സദ്യക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കിച്ചടിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു വഴുതനങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ ജീരകം കടുക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത്രയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കടുക് താളിക്കാനായിട്ട് കടുക് പറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ വഴുതനങ്ങ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെയൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ചെറിയ ടൈപ്പിലെ വഴുതനങ്ങയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് കുറച്ച് വലുതായത് കൊണ്ട് ഞാനത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വഴുതനങ്ങയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് കൂടി ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം അരയ്ക്കാൻ ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ വഴുതനങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എണ്ണയിലിട്ടത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ എണ്ണയൊക്കെ കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം വറുത്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വഴുതനങ്ങയുടെ അളവ് പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഈ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറിക്കിട്ടണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കുറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഈ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം ഇപ്പോൾ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടുക് താളിക്കാനായിട്ടുള്ള പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കടുക് കുറച്ചധികം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സവാള പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക വറ്റൽമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കിച്ചടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ കിച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സദ്യയിലൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കിച്ചടിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക 
കിച്ചടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു